こんな風にコーヒー出す店は初めてです。ありがとうございます。フレンディーです。どうもこんばんは。えー、ということでですね、はい、哲学の勧めということで、今日のゲストはなんとミキトさんに。どうもー。ありがとうございます。<笑>もうほんまに、最初から俺も茶番につけて,て<笑>結果僕はこれを飲むんですね。はい、お願いします。<笑>茶番は頑張りすぎて、今のやつ全然頑張ってないですからね。<笑><笑>ね,ね、さっきのやつまで結構ちゃんとしたカメラに撮ってたじゃないですか。はい、今携帯ですからね。逆襲です。ありがとうございます。どうしてもやりたかった、ね。<笑>本当にこうやってコーヒー飲むの初めてですからね。ですよね。<笑>そうまず見てくれてる人たちにえっ、ー、とミキドさんってどんな人ですかっていうのを、はい、多分ご存知ない方も中にはいらっしゃるので、はいえー、ご紹介させていただきたいと思うんですけども。うちの元スタッフさん、ね、手伝ってくださってて、今はもう全然フリーで、まあ、もともとフリーでずっと活躍なさってた方なんですけども、はいえー、とせっかくなんで、ちょっとミキトさんから自己紹介していただいていいですか、何し、まあ、前職からずっと言うと、はいえー、元プロマジシャン、元プロマジシャンで催眠術師、催眠術師、金箔とか SM やらせていただいて、それを経て、今のメンタルトレーナー、メンタルトレーナーですね。あのメンタルトレーナーナは何あまあ、要はカウンセリングとかが多いんですけどカウンセリングってどうしてかっていうと病んだ人がしたらいいかっていうのをこう治しに行くみたいな感じなんですけど僕のところに来る人っていうのはより良くなっていく。より病んでる違う,違う,違う,違うより良くなっていくためにどうしたらいいのかとか例えばさっきのと何が違うの治すんではなくて、はい、そう鍛える正直無理やからそう治すんじゃなくて鍛えるなるほど、はい、強くする強くする練習するとか鍛えるとか、うん、例えばコミュニケーションだったり喋り方だったりとかあそういうところですよねそういうことか、はい、あと人をどういうふう人のどういうところを見たらいいのかおうおうおうおうそういうところを聞いてくる方が多いのであの今までさすあの SM やってた時とかで M 女さんからの,そのご依頼とかが多かったんですけれど、はいねうん、今はその M 女さんだけじゃなくて S 女さん、うん、あの逆にこう男性からのお仕事っていうのが、はい、多いですねなんかあのちょっと企業秘密も入ってると思うんで、はい、言えることなんか一つ二つあったら一つ二つ一つ二つあったらちょっとサービスで、うん、あのまあ一、まあ、つ二つっていうほどでもないんですけれど結局のところなんでそのみんなコミュニケーションができないのかとか、はい、そのよくあるじゃないですかその好きな人ができましたとかうん、あの出会いが欲しいです、はい、っていう場合になかなかそこから先に進めないっていう人とかいらっしゃったりするんですよねたくさんいますよね,すよねでそういう動画も上げられてるじゃないですか、はいそ,ですね、それはあの SM に特化してる形で、うんうんうん、でもあれ SM だけの話じゃなくて SM 以外のところ普通のところの恋愛だったりとかでもわりかし多いんですよ、ね、一緒ですね一緒です一緒です,、はい、一緒ですでそこにどういうやり方があるのかってアプローチとかあるんですけど、うん、結局男性と女性の考え方って違うじゃないですか違いますねでも違うって言ったってじゃあ何か違うのかっていうのが具体的に分かってない人がいるので、うん、そこをピンポイントに教えることもあるんですけど、はい、一番僕が重点を置いて教えてることっていうのは速度です、うん、速度スピード、はい、スピードですねおうおうその感情の高まるスピードの違い天心さんの動画ちょリンクとかねもしかしたらここら辺とかここら辺とかになんか飛ぶかもしれないんですけど、うん、男性ってこうその場で答えを求めがちだっていう話されてたじゃないですかあまさにそれで、はい、男性ってギュンなんですよ、はい、ほん今くれ今今みたいな,なんですけど女性ってこうゆっくりだんだん高まっていくゆっくり考えるところが男性よりは強いですよね、はい、そうなんですそこを結構理解ができてないんですよで男女ともにですよ、ね、そう男女ともにです、はい、だから、はい、女性はそのなんで分かってくれないんだろうっていう部分が、うん、いや男性はこういうものだよっていうところを教えたりとか逆に言うと女性がなんでそこを嫌がるのかっていう部分を男性にちょっと待ったっていうのを教えたりじゃあその待つ時にどういうふうに待てばいいのかとか、はい、そういういう部分をその人に合わせて教えてるっていうのは最近の僕のお仕事でございます。なるほど、はい、こういうことなんやな、はい、でもやっぱり結局ね僕なんかでもそういう動画それに近いような動画をちょっと作ってんねんけども、はい、結局一人一人違うじゃないですか違いますだから、はい、全体に言えることっていうのは本当に限られてくるじゃないですか限られますねだからケースバイケースでそうやって1対1でやっていくことの大切さみたいなものっていうのはものすごい重要あると思うんですよね、はい、やっぱりあそれはそう面白いなあそうあの見た目がいい人言い方悪いですけど見た目があんまりよろしくない方、うんうんうんうん、癖が強い人とか、はい、ここ2人とかもまさにその癖が強い人でもめっちゃのごめんはい<笑>
なんです、はい、癖が強い方です、はい、でも癖が強い人は癖が強いなりの見せ方みたいな、うんはい、でそこが僕やっぱマジシャンやってたっていうのもあるんで、はいはい、でかいんですよだから要はこういう人はどういう見せ方をすればいいのかっていうのを要はまあ一人一人プロデュースするっていう感じ手の動きとかやらしいもんねいくらまあそれよく言われるんですけど全く意識してないですねだからやっぱり普段からずっとマジックなさってた時から手の動きとかはもう常に意識してそれの時はマジックの時はやってるわけですか、はい、やってましたやってましただからそれがもう身についてもうてんねやろなそうですね癖は抜けないですすごいわもういやらしいもん、ね、<笑>やってきたことがマジシャンでしょマジシャンですね催眠催眠でしょ,でしょ SM でしょ<笑>メンタルフルメンタルハンニャなんでしょ、えー、もうやらしいことしかしてない、ね、そうですねすごいな、はい、プロのやらしい<笑>いや、今までの,あのゲストさんと比べりゃ結構ゲノゲですよ<笑>いやいやいやいやないない基本俺ゲスしか読めないほら純平<笑>さんちょっと違うそうですね純平さんちょっと一番まとめ<笑>唯一唯一,唯一,唯一まとめ、はい、ちゃんとしてた<笑>本当にちゃんとしてた、はい、動画見てるって<笑>でこれ,これからミキオさんはどんな感じの活動をどんどんなさっていく感じですか、まあ、活動としては、うんまああのまあ、自分が今できることっていうのを、まあ、全力でっていうタイプなので、はい、僕ほら基本的に楽しいことしかしないっていうスタンスで今までやってきてるので、まあ、今はこのメンタルトレーナーであったりとか、うん、そういうメンタルに携わるお仕事っていうのが、まあ、楽しいんですよ、まあ、人に物を知るの僕好きなので、うん、なのでそういう仕事をやっていくとは思うんですけど、うん、もしもっと面白いことを見つけたら、はい、<笑>またなんか変わるかもしれない,い変わるやろうな皆さんが変わると思うしこれ変わっていってええんちゃうかなと思ってますこれ言い方が悪く聞こえたらあかんねんけど嫌、はい、や,やねんけども形のないのがミキトさんそうっすねミキトという形はぶれへんねん<笑>なんやろうな役者さんでさ、はい、何にでもなれる人と、はい、何やらしてもその人っていうのはあるはいいますねでも何やらしてもその人なんやけどもちゃんとその役刑事やったら刑事、はいえー、犯人やったら犯人お父さん役、はい、何やらせてもちゃんとできんねんけど、はい、でもお前やんなみたいなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう間違いない最初知り合わせていただいた頃ってマジシャンもうそうですねバチバチのマジシャンで、はい、その頃まあ催眠やってるところは知らんかったんけど最初は確か催眠から、はい、一番最初いくつ小五です小五<笑>小五です小五で催眠とかあかんやろいやーねえもうたまたま本が手に入ってしまったからっていう小学生で手品始めるやつは知ってるけど、はい、小学生で催眠始めるやつとかはそうそうおらへんで僕会ったことないですなんか催眠術ってだって小学校の頃ってほんまになんかこんなんしたらかかるみたいなそんなイメージやんいや僕だって五円玉のイメージだから五円玉やんな、はい、そうだよなめーめーみたいなそうあのイメージはあ催眠術って分かってない人おると思うんですよ、はい結構いらっしゃると思うんで、催眠術にっていうのをめっちゃ簡単にちょっと説明してもらっていいですか催眠術の定義大体催眠術っていう言葉が大体誤解を生むってよく催眠される方もいますよね,、まあすねはい、なんか怪しげな術じゃないのみたいなそうなんですよだま,だまされるのかなみたいな催眠術自体が実は定義があやふやなんですよ、うん、そうねそうね、はい、そうね催眠術っていうのはこういうものだって言ってる方もここにいて、うんはい、いやこうやねんっていう人もいてみたいな,なるほど、うん、難しいところなんですけど、うん僕の解釈は、うん、自分がイメージしたことが結局体に反応して、はい、現象が起こるっていうものが催眠術、はい、今の多分分かれへん分からないと思うんですけど、うんうんうんまあ、よくある話なんですけれど、はいまあ、これ催眠術師の人がよく言う話なので大した話ではないかもしれないんですけど、うん、例えば頭の中でいっぱいレモンをイメージしてもらっていいですかつレモンの味をイメージしてそれがどんどんどんどんリアルになればリアルになるほどそう口の中がどんどんどんどん唾液が満たされていくの分かりますかっていうこれ反応ですよねもうもうもう今びっちゃびちゃですよびっちゃびちゃみたいなびっちゃびちゃですそうあのこれがレモンっていう表現だったりこれが梅干しっていう表現だったり何でもいいんですけど、うんうんうん、結局記憶の再現じゃないですかああそうですねそうだ,だから記憶の再現だったり、はい、自分がイメージしたことをより強くイメージさせることができたらそれが実際に現象、うん、要はそういうふうに手が固まるとかなんか手が本当に固まったりとか固まってることをイメージできればそう手,がう手の中に梅干しがあるのをイメージしたら唾が出るっていう,、はい、こう体の反応がちゃんと
出るということですよね,そ,すよねでそれが催眠、はい、で、はい、術っていうのはその方がうまいなるほどでいやその、まあ、適した時に適した言葉を喋れるかどうかって SM にも通じるところあるよねいやかなり思いましたなん、ね、で僕はその SM をテシンさんの縄に惚れて、うん、テシンさん<笑>いやそれも、はい、それも、はい、でも真面目な話ですけど、はい、テシンさんの縄に惚れて惚れて鉄心さんのところに行って千と千尋みたいな感じですよここで働かせてくださいですよ<笑><笑>本当にで,で働かせていただいたっていうのがある2年ぐらいでくれましたね2年ぐらいですねそうですよね、はいはい、でその時に思ったのが、うん、勝てないんですよ当たり前ですけど、うん、その大先輩に技術で勝てるかって言ったらまあ勝つことはできないでも見られる側としてはこの人のプロなんだなんですよねもちろんです間違いないもうお店に立ってますもちろんですもんっていう時に差別化を図らなきゃいけない、はい、別のものとして見せなきゃいけないって言った時に哲心、うん、さんはその雰囲気を出して、まあ、要はあんまり言葉を喋らないイメージがあったんですそうです、まあ、まあ,あんまり喋らないです喋らないですよねはいあんまり喋らないですなのでじゃあ喋る方でなんかできないかなって思った時に俺でもその時ですよこれ催眠いけるじゃんってなっちゃうんですよはあ、い、そんなんやったんや全然知らんかったかだからあのエロ催眠って言われてるものが、はいはいうんうん、僕ネタでやることはあっても真剣に考えたことはなかったんですよそれまではなかったですはあだからうまくいったやったぐらいの気持ちでいることはあったんですけどああもともとエロ催眠の人やと思ってたこれいやエロ催眠ってあんまりよく分かってなくてそうなの結局マジックのパフォーマンスに混ぜるためのものだったんで最初はその不思議な現象それこそ小学校5年生の時は催眠術っていうこと自体がよく分かんないけどなん,かなんかできちゃったみたいな、うん、じゃないですか、うんうんうん、で結局それがうまくいく時とうまくいかない時が激しすぎたからマジックを始めて絶対にもううまくいけることを一個持っとかなあかんそうなんですよ、まあ要は種があるから成立するんですよそうですねっていうのをやってるうちに演出としてその催眠を入れたりとか逆になった逆になったんですよおうおうおうで逆になっていったんで僕の中では小催眠はあそ,そういうことなんだそうだから1対1で例えばなんかその心の傷を治しますとか、うん、ああいうのは僕の中ではうさんくさと思ってたんですよ逆に<笑>なんか無理やんみたいな、はい、いや実際それができるかできないかって言ったらわからないですわ、うん、からないんですけど、うん、できる人もいるらしいんですけれどねなるほどなるほど、はいいう気になったっていうぐらいの人しかいないんですよでその場ちょっとこう分かんないですけど僕はバンドエイド貼ってあげるぐらいしかできへんのちゃうかなできないと思いますでもそのバンドエイドで外からの傷が一時ちょっとこう刺激を守られることによって治癒が早まる可能性はあるかなと思うんですよ、はい、ありますありますでももうここでこうなんかジュワーって直してあげるとかっていうことはさすがに簡単じゃないんちゃうかなと思うんやけどな催眠術で心の傷が癒せるかっていうと僕らができるのって癒すことじゃなくて癒したいと思わせることなんですなるほどあの、まあ、クララみたいなイメージなんですけど<笑>クラのでも本当そうなんですよクララって立つ気がないだけなんですよ何もな何もないんですよね医者は大丈夫大丈夫って言ってるけど、はい、私立てないで思い込んでるだけじゃないですかだから立てるよみたいな大丈夫だよそういうことなんですよ、まあ、でも結局あのハイジには勝てないんですけどねいやー勝たれへんなーで,でも結局そこで重いじゃないですか重いですそこにどういう思いがあるのかで、うん、やっぱこう変わってくるものなんでそれができるようになったらもう本当に僕は一流だと思うんですけど、うん、まあまあまだまだ僕はそこまではいかないのでせめて元気づけるっていうことができればなぐらいのどういうことだと思うでいや催眠術ってそういうものです言ったらもうそういうふうに相手にエネルギーを与えるというかやる気を出してもらうためのものじゃないのかなってっていう風に、まあ、あくまでツールであるツールですツールです魔法じゃないそういうことですよね、はい、さっきもねちらっとこう聞いてる時に思ったんやけども一般的な薬局で売ってるような薬お医者さんが出してくれる処方箋で出してくれる薬とかもそうなんやけど薬が人を治すんじゃなくてあれ免疫を基本的にはこう元気にさすとか引きやすくするとか<笑>治すのはあれ本人だとするんですよね,すねほとんどの人がねそ,それと同じだということですよねそうです本人が治すんやけどそのお薬を多少投与してあげて免疫みたいなものをちょっと元気気にしてあげることはできるかもしれへんとか、ね、さっき言った僕が言ったバンドエイドだったりだとかそういったことですよねまあさらに言うとあれですよね薬を飲んだから大丈夫って思うプラシーボ効果とかプラシーボでかいっすよねでもだって俺らが言ってるプラシーボですから誰か俺に催眠術をかけてくれて玉ねぎ食べれるようにしてくれんかなと思ってんだけど